তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ তোমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম তো তোমাদেরকে এর আগে আমি অনলাইন ক্লাসে এইচ টি এম এল সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছিলাম যে কিভাবে ওয়েব পেজ তৈরি করা যায় এ ব্যাপারে একটা ধারণা আমরা দিয়েছিলাম এখন যে ধারণাটা আমি তোমাদেরকে দিব যে ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত যে প্রোগ্রামিং বা যেটাকে বলে কোডিং সেটা কিভাবে করবা একটা ওয়েব পেজের মধ্যে কি কি থাকে এই জিনিসগুলা একটা একটা করে আমরা জানবো এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই টেকনোলজির যুগে তোমরা যেমন টেকনোলজির সাহায্যে ক্লাস করছো টেকনোলজি ইউজ করে তোমরা ভিডিওগুলো দেখছো অডিওগুলো দেখছো ওয়েবসাইট ব্যবহার করছো যে এই যে ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করছো সেগুলো তো তৈরি করতে হয়েছে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলাও তোমাদেরকে এই এইচ টি এম এল এর মাধ্যমে শিখানো হবে তা আশা করি যে তোমরা আস্তে আস্তে এই টেকনোলজিগুলা শিখার চেষ্টা করবা যাতে জন্য ভবিষ্যতে এই জ্ঞান দিয়ে তোমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারো এবং কিভাবে ওয়েবসাইটগুলো কাজ করে সেগুলো জানতে পারো তাহলে আমরা যদি আমি খুব শর্ট একটা লেকচার দিব কিছু আমাদের টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে এই কারণে তো শর্ট লেকচারে আমি যতটুকু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো এবং তোমাদের অবশ্যই কিন্তু চ্যাপ্টার ফোর আমি পড়াচ্ছি তো এই সি এইচ এ পি টি আর চ্যাপ্টার এই ফোর এই ফোর চ্যাপ্টারটা তোমরা ভালোভাবে বাসায় একটু চোখ বোলা বাজে তোমরা এইখানে কি কি জিনিসগুলো আছে আমি তো একটা একটা না করে আলোচনা করবই কিন্তু তারপরেও তোমাদের কিন্তু দেখতে হবে যে আসলেই এর মধ্যে কি আছে কারণ এটা একটা ডিফারেন্ট টপিক এটা তোমরা আগে কখনো পাও নাই কারণ ওয়েবসাইট তৈরি করার এই সিলেবাসটা এটা ইন্টারমিডিয়েটে আসছে এবং এই ওয়েবসাইট তৈরি করার এই ধারণাটা ব্যাপক ঠিক আছে দেখতে যতটা ইজি মনে হয় আসলে তৈরি করা এতটা ইজি না তাহলে একটা ওয়েবসাইট আমরা দেখি তোমরা যেহেতু প্রতিনিয়ত ফেসবুক ব্যবহার করো দ্যাটস হয় ফেসবুকের কথা দিয়েই আমি হয়তো শুরু করছি তুমি যখন ফেসবুক ব্যবহার করো ধরো যে এখানে আমি একটা ছবি আঁকলাম ধরো এটা একটা ফেসবুকের ওয়েব পেজ তো ফেসবুকে গেলে তুমি সর্বপ্রথম কি দেখতে পাও দেখবা সর্ব উপরে বাম দিকে এই জায়গা টুকুতে যে ওয়েবসাইট তুমি ব্যবহার করবা সেই ওয়েবসাইটের একটা নাম সেখানে থাকে তুমি যদি ফেসবুকে যাও তাহলে ফেসবুকের নাম এখানে থাকবে তুমি যদি ইউটিউবে যাও তাহলে ইউটিউবের নাম এই জায়গাটাই থাকবে তুমি যদি জিমেইলে যাও তাহলে জিমেইলের নাম এখানে থাকবে এই যে নামটা এই পজিশন এই পজিশনটা এটাকে বলা হয় হেড সেকশন একটা ওয়েবসাইট টোটালটাকে তুমি একটা ওয়েবসাইট ধরো এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যে ওয়েব পেজ এই ওয়েব পেজের এই অংশটাকে আমরা বলছি হেড সেকশন তাহলে এটা যদি হেড সেকশন হয় তাহলে ফেসবুক দিয়ে আমি লেখি ধরো এখানে আছে লেখা আছে এফ এ সি ই বি ডবল কে ফেসবুক ডট কম ধরো মানে এই জায়গাটা ছোট করে দেখবা ছোট করে এই লেখাটা লেখা থাকে তারপরে তুমি একটা ফেসবুকে শব্দ বর্ণ চিত্র ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন এই জিনিসগুলো তোমরা এখানে আমরা দেখি এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকে আমরা বলছি নাম এটাকে আমরা বলছি হেড সেকশন মনে থাকবে এই সেকশনটার নাম কি হেড সেকশন তাহলে হেডটুকু বাদে বাকি যে শব্দ বর্ণ চিত্র ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন মুভি ঠিক আছে গেমস যা দেখতে পাও তোমরা এটা এই অংশের মধ্যে থাকে তাহলে এই অংশের নাম কি সেই এই এটার নাম আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এই অংশের নাম হচ্ছে বডি সেকশন এই অংশের নাম কি বডি তাহলে এই জিনিসটা তোমরা আজকে শিখলা যে একটা ওয়েবসাইটের দুটা অংশ আছে যে উপরে যে সেকশন এটাকে বলা হচ্ছে হেড সেকশন পরবর্তীতে পুরা যে পেসেজ বাকি যা দেখতে পাচ্ছ সেটা কি বডি সেকশন এই যে জিনিস তোমাদেরকে আমি শিখালাম ভালোভাবে এই জিনিসটা এখন মনে রাখবা প্রশ্ন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের এই নির্দেশগুলা তুমি যদি ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় দিতে চাও তাহলে শুধু এই বডি লেখলে হবে না বডি লেখার সাথে সাথে তোমাকে ব্রাকেট ইউজ করতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবা যে কম্পিউটার কিন্তু এই ইংলিশের অনেক ওয়ার্ডগুলা সে নিজে থেকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে নিজে থেকে বুঝতে পারে নিজে থেকে এই বডি লেখাটা যখন তুমি লেখবা এই লেখাটা আমরা যে ধরনের ব্রাকেট ইউজ করবো ব্রাকেটের মধ্যেও কিন্তু ভাগ আছে যেমন ধরো এটা ফার্স্ট ব্রাকেট তাই না তারপর আমি যদি বলি এটা সেকেন্ড ব্রাকেট 
তারপরে আছে থার্ড ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটের মধ্যেও কিন্তু কয়েক ধরনের ব্র্যাকেট আছে কিন্তু এইখানে আমরা যে ব্র্যাকেটের যে ইউজটা মানে ব্যবহার করব সেটা আরেকটু ভিন্ন ধরনের সেখানে আমরা ব্যবহার করব এই রকম এবং এরকম এবং এই দুই ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা যে ওয়ার্ডটা লিখব সেই ওয়ার্ডটা কম্পিউটার বুঝতে পারবে কিন্তু অবশ্যই সেটা কম্পিউটার যে ওয়ার্ডগুলো বুঝতে পারে সেই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমাদের এই মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে যেমন তুমি তোমাকে বললাম যে বডি সেকশন তো বডি সেকশন যদি হয় তাহলে বডি সেকশনের এইখানে এবং এইখানে তুমি যদি একটা ব্র্যাকেট ইউজ করো তবে কম্পিউটার কিন্তু এটাকে তা নিজের ভাষায় ইন্টারপ্রেট করে বুঝতে পারবে এবং বলবে যে হ্যাঁ এটা বডি সেকশনে আমাকে কাজ করতে বলছে আবার এখানে দেখো ভালো করে এটা হেড সেকশন হেড সেকশনে এই অংশটুকু যখন তুমি কম্পিউটারকে বুঝাতে চাবা তখন হেডের এই পাশে এই ব্র্যাকেট হেডের শেষে এই ব্র্যাকেট এই দুই ব্র্যাকেট তোমাকে ইউজ করতে হবে তুমি যদি এই ব্র্যাকেটটা ইউজ করো তাহলে কম্পিউটার বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমাকে বডি এবং হেড দুইটা আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ কোন একটা ওয়ার্ডের ডান পাশে এবং বাম পাশে তুমি যদি এই ব্র্যাকেট ইউজ করো তবে সেই কথাটা অর্থাৎ ওয়ার্ডটাকে সে তার নিজে বোধগম্য ভাষা যেটাকে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায় বলা হয় কি ওয়ার্ড এই কি ওয়ার্ড হিসেবে সে গ্রহণ করবে এখন তুমি যদি বলো যে যে কোনো ওয়ার্ড যদি দি তুমি যদি এখন ঢাকা এখানে লেখো নো ঢাকা তার জন্য কি ওয়ার্ড হবে না তার বোধগম্য এবং প্রোগ্রামিং রিলেটেড যে কোনো ওয়ার্ড তাই সে কি ওয়ার্ড হিসেবে গ্রহণ করবে যে কোনো নামই কি ওয়ার্ড হবে না কি ওয়ার্ডে আরো কি কি নাম আছে এগুলো ডিটেলস আমরা একটা একটা করে যাব আপাতত তোমরা দুইটা দেখলা যে একটা হচ্ছে বডি সেকশন একটা হচ্ছে হেড সেকশন এই হেডের মধ্যে তুমি ফেসবুক কথাটা লেখছো তাহলে হেডের মধ্যে যেহেতু তুমি ফেসবুক কথাটা লেখছো তাহলে এই ফেসবুক কথাটা কিভাবে আসবে জায়গাটা হেড সেকশন কিন্তু জায়গাটার মধ্যে তুমি লেখছো কি ফেসবুক কেউ হয়তো ফেসবুক লেখেছে যে ইউটিউব চ্যানেল বা ইউটিউব তৈরি করছে তিনি এখানে ইউটিউব লিখবেন যে জিমেইল তিনি এখানে জিমেইল লিখবেন তাহলে তার কোডিংটা কি হবে এবং একটা জিনিস মনে রাখবা প্রত্যেকটা এই এরকম ব্র্যাকেট সহ যে কথাটা আমরা লিখবো এটাকে ইংলিশে বলা হয় টি এ জি ট্যাগ এইচ টি এম এল ট্যাগ এই ট্যাগটা কিসের জন্য এটাকে বলা হয় এইচ টি এম এল এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি বলতে পারো যে স্যার এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ কি এই যে আমি দেখাচ্ছি না বডি বডি ব্র্যাকেট সহ এগুলাই হলো এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের প্রাথমিক ধাপ আমরা এই এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা কেবল শিখা শুরু করছি তা প্রাথমিক ধাপে আমাদেরকে কাজ করার আগে মনে রাখতে হবে যে এই ওয়েব পেজে বডি সেকশনটা আলাদা হেড সেকশনটা আলাদা তারপরে তোমাদেরকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে যে ট্যাগ এই ব্র্যাকেটের মধ্যে তুমি যা লিখবা সেটাকে বলা হবে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায় শেষ করতে হবে অর্থাৎ স্টার্টিং এন্ড এন্ডিং শুরু এবং শেষ তাহলে শেষ কিভাবে হবে শেষটা হবে এই ব্রাকেটের এখানে একটা স্ল্যাশ চিহ্ন দেবা দেখো বুঝতে পারছো কিনা এটা হচ্ছে স্টার্টিং এটা হচ্ছে এন্ডিং অর্থাৎ এখানে তুমি যে ওয়ার্ডটা লিখবা এখানেও সেটা লিখবা কিন্তু সেখানে স্ল্যাশ আসবে সেটা আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে স্ল্যাশ কিভাবে আসে তো হেড এবং বডি তো বডিটা আমি একটু তোমাদের সুবিধার জন্য একটু নিচে লিখছি তাদের জন্য তোমরা বুঝতে পারো ভালোভাবে যে ধরো এই বডি অংশটা এখানে আছে এখানে তুমি লিখছো বি ও ডি ওয়াই বডি এই এখন বডি বডির মধ্যে তো এখন আমরা কিছু লিখিনি আমরা যখন লিখবো তখন হয়তো সেই লেখা গুলা আসবে কিন্তু বডির মধ্যে আবার যেহেতু লেখিনি তাহলে বডি শুরু স্ল্যাশ বডি বডি শেষ কি কথা বুঝাতে পারছি কি বললাম বডি শুরু বডি শেষ দেখো স্ল্যাশ বডি এটাকে বলে স্ল্যাশ দুই রকম জিনিস আছে স্ল্যাশ অ্যান্ড ব্যাক স্ল্যাশ তো এটা স্ল্যাশ বলা হয় এটা ব্যাক স্ল্যাশ তো বডি এবং স্ল্যাশ বডি তো এটা হচ্ছে স্টার্টিং এটা হচ্ছে এন্ডিং তাহলে হেডেরও একই ধরনের ঘটনা ঘটবে হেডেরও আমরা স্টার্টিং এবং এন্ডিং দিব এবং সেটা কিভাবে দেখো যে হেড শুরু ধরো আমি এখানে দিলাম এইচ ই এ ডি হেড শেষ অর্থাৎ হেড স্ল্যাশ হেড হেড 
স্ল্যাশ হেড মানে হেড শুরু হেড শেষ তার মানে এটা লেখলে হেড সেকশন বুঝাবে আর বডি শুরু বডি শেষ লেখলে বডি সেকশন বুঝাবে আর তুই বলতে পারো স্যার বডির মধ্যে তো শব্দ বর্ণ চিত্র থাকে হ্যাঁ থাকে কিন্তু আমরা এখনো ওই চিত্র ইনসার্ট ওই পর্যায়ে যাইনি আমরা কেবল প্রাথমিক জিনিসগুলা শিখছি তাহলে এই ট্যাগ কিভাবে লেখতে হয় ট্যাগের মধ্যে শব্দগুলা কিভাবে লেখতে হয় এবং ট্যাগ শুরু এবং শেষ কিভাবে করতে হয় এটুকু তো ধারণা হচ্ছে এভাবে আমরা একটা একটা করে ধারণা নিব এবং সামনের দিকে প্রোগ্রামিং গুলো একটা একটা করে করব আর একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো তুমি হেড শুরু করছো হেড শেষ করছো ওকে নো প্রবলেম কিন্তু হেডের জায়গাতে তুমি দেখো ফেসবুক কথাটা লেখছো সে ফেসবুক কথাটা কিভাবে আসবে এবং একটা জিনিস মনে রাখবা যে জায়গাটা হচ্ছে হেড কিন্তু জায়গার মধ্যে যে নামটা এটা হলো হেডের অন্তর্গত টাইটেল নামটা হচ্ছে কি তার টাইটেল যেমন ফেসবুক এটা হচ্ছে ওই হেডের টাইটেল যদি জিমেইল হতো তাহলে ওটা হতো তার টাইটেল যদি ইয়াহু হতো তাহলে এই জায়গাটা ইয়াহু হবে তার টাইটেল অর্থাৎ হেডের অন্তর্গত আমরা টাইটেল কথাটা ইউজ করব যেমন এখানে ফেসবুক আসছে তাহলে এটা হবে তার টাইটেল তাহলে হেডের অন্তর্গত দেখো আমি এখানে লিখছি টি আই টি এল ই টাইটেল টাইটেল লেখার পরে এখন টাইটেল হচ্ছে কি ফেসবুক ডট কম তাহলে টাইটেলে আমি ফেসবুক ডট কম লিখবো ফেসবুক ডট কম এটা হবে টাইটেল এবং টাইটেল শুরু টাইটেল শেষ এবং টাইটেল হেডের অন্তর্গত তুমি এখানে টাইটেলের জায়গায় তুমি যে নামটা লিখবা এখানে সেই নামটাই আসবে যারা ওয়েবসাইট তৈরি করে তারা কিন্তু এভাবেই কোড করে করে ওয়েবসাইট তৈরি করে কোড লেখতে হয় কম্পিউটারে এবং তোমাদের ল্যাব ক্লাস হবে ভবিষ্যতে যখন ল্যাব ক্লাস হবে তখন তোমাদেরকে এই ল্যাবে আমরা বিশ পঁচিশটা কম্পিউটার আছে সেখানে আমরা বসাবো এবং সেই জায়গায় আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব সে সময় আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে এটা টাইপিং করতে হয় সেটাও আমরা দেখাবো আচ্ছা তাহলে হেড আছে হেডের মধ্যে টাইটেল টাইটেলের মধ্যে আমি ফেসবুক ডট কম লিখছি এই ফেসবুক ডট কমটা লেখার পরে আমাকে টাইটেল কিন্তু শেষ করতে হবে আমি কিন্তু টাইটেল শেষ করিনি তো এখানে জায়গা একটু ছোট হয়ে গেল দেখো এখানে টি আই টি এল ই টাইটেল কথাটা আসবে এখানে টাইটেল কথাটা আসবে হেড সেকশনটা একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তোমাদের দেখার সুবিধার জন্য ওকে তো টি আই টি এল ই আর হেড সেকশনটা আসবে দেখো স্ল্যাশ এইচ ই এ ডি হেড তো দেখো তো দেখো এবার তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো হেড শুরু হেড শেষ টাইটেল শুরু টাইটেল শেষ বডি শুরু বডি শেষ সুতরাং এই বডি এটা একটা আলাদা অংশ বডি সেকশনটা আলাদা এটা হলো বডি সেকশন আর এইটা হচ্ছে টোটালটা হেড সেকশন দুটো সেকশন আলাদা এই এই হেডের কারণে লেখাটা এখানে আসবে আর বডির কারণে যে কোনো লেখা আমরা যদি বডিতে লেখি তবে সেটা এইখানে আসবে এবং এই ব্রাকেট সহ এবং স্ল্যাশ ব্রাকেট এটাকে আমরা কি বলি ট্যাগ তো এই ধারণাটা তোমরা বাসায় ভালোভাবে অধ্যয়ন করবা এবং আশা করি যে তোমরা সেই জিনিসটা বোঝা বুঝতে সক্ষম হবে এখন তোমরা যেটা করবা যে আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি এক মিনিটে তোমরা এই ছবিটা আঁকবা এবং ছবির পাশে এই জিনিসগুলা লেখবা ছবির পাশে এই বডি সেকশন অ্যান্ড হেড সেকশন মনে থাকবে এক মিনিট সময় এই জিনিসটা তোমরা তুলে নাও যে মনে রাখবা এটা হচ্ছে বডি সেকশন হেড সেকশন এটা হচ্ছে কি বডি সেকশন আশা করছি যে তোমরা এটা তুলেছ বা এই যে হেড সেকশন এবং বডি সেকশন এই জিনিসটা আলোচনা করার পরে তোমাদেরকে এখন একটা ধারণা দিব 
যে কেন আমরা HTML ব্যবহার করব কেন HTML এই 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 জিনিসগুলাই কিন্তু HTML আমরা যে যা লিখলাম এই যে এটাই কিন্তু HTML সো এটা হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাই সেই ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করব সো ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেই ট্যাগগুলা একটা একটা করে আসবে যেমন ধরো একটা জিনিস খেয়াল করো যে তোমার লেখাকে তুমি অনেক সময় লাল কালার করো নীল কালার করো ওয়েবসাইটের কথা বলছি কখনো তুমি সবুজ কালার করো এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে কি কোড লেখলে তোমার কালার চেঞ্জ হবে সেই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বুঝে দিচ্ছি আচ্ছা এই যে তোমরা টোটালটা দেখেছ এই যে টোটালটা এই টোটালটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর অন্তর্গত তার মানে আমি এতক্ষণ ধরে যেটা দিইনি সেটা এখন তোমাদেরকে দিব যে এইচ টি এম এল অর্থাৎ টোটালটা হচ্ছে এইচ টি এম এল তাহলে দেখো সর্ব উপরে আসবে এইচ টি এম এল সর্ব নিচে আসবে স্ল্যাশ এইচ টি এম এল অর্থাৎ তোমরা যে কোডটা তুলেছ সেই কোডের সর্ব উপরে অর্থাৎ সর্ব উপরে এখানে দেখো দেওয়া আছে এইচ টি এম এল এবং সর্ব নিচে আসে দেখো স্ল্যাশ এইচ টি এম এল তো এই জিনিসটা তোমাদের জন্য মনে থাকে যে এইচ টি এম এল এবং কি স্ল্যাশ এইচ টি এম এল এটা তোমরা এখন আবার তুলে নাও অর্থাৎ টোটালটা এইচ টি এম এল এর অন্তর্গত খুব সহজ জিনিস আমি মনে করি যে সর্ব উপরে এইচ টি এম এল সর্বশেষে এইচ টি এম এল মানে যাই করো না কেন তোমাকে এইচ টি এম এল এর মধ্যে থাকতে হবে এখন তোমরা মনে করতে পারো যে স্যার ওয়েব পেজে তো আমরা দেখি যে বিভিন্ন লেখা লাল কালারে আসে নীল কালারে আসে হ্যাঁ সবুজ কালারে আসে তাহলে কি কালার করলে বা কি লেখলে এটা সবুজ কালারে আসবে এই জিনিসগুলো এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আচ্ছা এই জন্য আমরা বিভিন্ন ট্যাগ ইউজ করব এবং সেখানে আমরা লেখাকে মোটা করব বাঁকা করব হ্যাঁ একটু এই জিনিসগুলো আমরা একটা একটা করে দেখব তাহলে দেখো কিভাবে এই কাজটা করতে হয় দেখো এটা ধরো একটা ওয়েব পেজ এই ওয়েব পেজে দেখো এক প্রথম লাইনে লেখা আছে প্রথম কথায় লেখা আছে হেলো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে ঠিক তার পরের লাইনে দেখো আমি লেখাটা তোমরা এখন ভালোভাবে দুটার মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করো প্রথম লাইনে প্রথম লাইনে দেখো ভালো করে এই যে প্রথম লাইনে লেখাটা এটা কিন্তু ছোট আকারে আসছে ঠিক একই লেখা পরের লাইনে দেখো বড় আকারে আসছে তাহলে ছোট হাতের মানে ছোট আকারের লেখা বড় আকারের লেখা এইটা কিভাবে হবে আমাদের এই ওয়েব পেজ তৈরি করার সময় এটা এরকম না যে তুমি ছোট আকারে টাইপ করবা সেজন্য ওয়েব পেজে ছোট আকারে দেখাবে তুমি বড় আকারে করে টাইপ করবা সেজন্য বড় আকারে দেখাবে তা নয় এখানে তোমাকে কমান্ড দিতে হবে তবে ওয়েবসাইটে এই লেখাগুলো ছোট হবে অথবা বড় হবে এটার জন্য ব্যবহৃত যে ট্যাগ আমি বা নির্দেশগুলা সেটার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ হচ্ছে আমি তোমাদেরকে এখানে লিখে দিচ্ছি এটা প্রথম সব থেকে বড় যে লেখাটা করবে সেটাকে বলা হয় এইচ ওয়ান তার থেকে ছোট এইচ টু তার থেকে লেখা ছোট এইচ থ্রি তারপরে এইস ফোর এইস ফাইভ অ্যান্ড এইস সিক্স এই ছয়টা ধরনের লেখা আছে এর মধ্যে সব থেকে ছোট হচ্ছে এইস সিক্স আর সব থেকে বড় হচ্ছে এইচ ওয়ান তাহলে তুমি এইটাকে যদি এইস টু ধরো তাহলে এটা হবে এইচ ওয়ান মানে এইস টু তো ছোট সব থেকে বড় কি সব থেকে বড় হচ্ছে এইচ ওয়ান আর সব থেকে ছোট হচ্ছে এইচ সিক্স লেখা লেখার সাইজ আর কি 
তো লেখার সাইজ যদি তুমি এইচ সিক্স দাও তাহলে লেখার সাইজ সব থেকে ছোট হবে তার থেকে বড় এইচ ফাইভ তার থেকে বড় এইচ ফোর তার থেকে এইচ থ্রি তার থেকে বড় এইচ টু তার থেকে বড় এইচ ওয়ান তার মানে এইচ ওয়ান ধরো যে এই লেখাটা বড় এটাকে তুমি যদি বলো যে হ্যাঁ এখানে আমি এইচ ওয়ান ট্যাগ দিব হবে এই লেখাটা তুলনামূলক ছোট তাহলে তুমি এখানে এইচ থ্রি দাও তাহলে এইচ ওয়ান দেওয়ার কারণে লেখাটা কি হবে বড় হবে আর যদি তুমি এইচ থ্রি দাও তাহলে লেখাটা কি হবে তুলনামূলক ছোট হবে ঠিক আছে তো এই এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স লেখার ব্যবহারটা কি একটু হলো বোঝা যাচ্ছে আশা করি বোঝা যাবে যে এইচ ওয়ান সব থেকে বড় তার আর এইচ সিক্স কি সব থেকে ছোট তাহলে কি কোড লেখলে কি কোড লেখলে তোমার এই ওয়েব পেজে লেখা ছোট বড় হবে সেই কোডটা আমি তোমাদের লেখে দেখাচ্ছি বাম সাইডে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা দেখো যেহেতু তোমরা জানো যে আমরা এইচ টি এম এল কোডিং লিখছি তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে শুরু করতে হবে এইচ টি এম এল দিয়ে দেখো আমি সর্বপ্রথম তোমাদেরকে এইচ টি এম এল এই কথাটা আমি তোমাদেরকে লেখে দিলাম যে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল লেখাটা লেখার পরে তোমাদেরকে এই যে যেহেতু আমরা বডির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো হেড সেকশন আমি রাখিনি আমরা এখন বডি নিয়ে কাজ করছি বডির মধ্যে আমরা তো তাহলে আমরা এখানে বডি শুরু করব দেখো আমরা বডি শুরু করলাম এবং এই যে ব্রাকেটের মধ্যে আমরা যা লিখি সেটাকে কি বলে ট্যাগ একটু আগে তোমাদেরকে শিখিয়েছি আমি যে একটু আগে যে বললাম যে ব্রাকেটের মধ্যে যে জিনিসটা সেটাকে কি বলে ট্যাগ তো সেখানে আমি বডি শিখাইছি এইচ টি এম এল শিখাইছি তাহলে এইচ টি এম এল দেন বডি কেন যে আমি এখন বডিতে কাজ করব বডিতে কি কাজ করব এখানে দেখতে পাচ্ছ হেলো ওয়ার্ল্ড লেখাটা আমরা কি করব এটাকে হয়তো আমরা বলতেছি যে এটা এইচ থ্রিতে নিয়ে আসবো আর এটাকে আমরা কি করব এইচ ওয়ানে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এটা আমরা বড়তে নিয়ে আসবো शुरू कर हेलो वार्ल्ड से कथा लिखबो डबल एल हेलो हेलो वार्ल्ड लेखार पर शेष कर অর্থাৎ লেখাটা আমরা যেটা লেখলাম সেটা লেখার পরে এইচ থ্রি আমরা শেষ করব তাহলে এইচ থ্রি শুরু আর এইচ থ্রি শেষ এর মাঝখানে যে লেখাটা আছে সেটা আউটপুটে এইচ থ্রির যে সাইজ অনুযায়ী তোমাকে দেখাবে তার মানে এইচ ওয়ান এর সাইজটা তাহলে কিভাবে বড় হবে দেখো আমি এখানে লিখছি ভালো করে দেখো এইচ ওয়ান লেখার পরে এখানে আমি যদি লেখি হেলো ওয়ার্ল্ড দেখো আমি লেখার সময় কিন্তু আমার সাইজ এখানে একই আছে কিন্তু আউটপুটে যে এটা বড় হয়ে যাবে দেখো এখন আমি এইচ ওয়ান দিয়ে একটা লেখা লিখলাম এইচ ওয়ান দিয়ে এইচ ওয়ান শুরু এইচ ওয়ান শেষ তার মাঝখানে আমি যে লেখাটা লিখলাম দেখো এটা অনেক বড় আকারে আছে কেন এইচ থ্রির কারণে লেখা ছোট হয়েছে এইচ ওয়ান এর কারণে লেখাটা বড় হয়েছে কেন এইচ ওয়ান এর লেখা বড় হলো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এইচ ওয়ান সব থেকে বড় হয় এইচ সিক্স সব থেকে ছোট হয় তো তুমি যেহেতু এখানে এইচ ওয়ান দিয়েছ তা আমাদের লেখাটা বড় হবে তুমি যদি এখানে এইচ থ্রি দিয়েছ এর লেখাটা কি ছোট হবে এই যে ট্যাগের ব্যবহার গুলা এই ট্যাগের ব্যবহার গুলা আমরা একটা একটা করে শিখব এবং এই ব্যবহার গুলা শিখার পরে একটা সময় যখন তুমি সবগুলা ট্যাগের ব্যবহার শিখে যাবা তখন কিন্তু আহ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবা এই যে তুমি বডি শুরু করছিলা তাহলে বডি আমাকে আবার শেষ করতে হবে এই যে দেখো বডি শুরু স্ল্যাশ বডি বডি শেষ তুমি এইচ টি এম এল শুরু করছিল না তাহলে এইচ টি এম এল তুমি যে শুরু করছো টোটালটা যে এইচ টি এম এল তাহলে তোমাকে এইচ টি এম এল শেষ করতে হবে স্ল্যাশ এইচ টি এম এল দেখো তাহলে আমি আবার তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি দেখো এই কোডিং গুলা এটা নতুন টপিক তোমরা আগে কখনোই এ ধরনের কোডিং দেখোনি যেহেতু এই ধরনের কোডিং দেখোনি ওয়েবসাইট ব্যবহার করছো কিন্তু ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাই কখনো দেখোনি আজকে এই যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করছি এটা তোমাদের জন্য একেবারেই নতুন তো সুতরাং তোমাদের বুঝতে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে বা একটু একটু মানে আলাদা ধরনের মনে হবে কেন সচরাচর এ ধরনের টপিক কখনো আলোচনা করা হয় না তো আজকে আমরা সেই জিনিসটা আলোচনা করলাম এবং তোমরা একটা জিনিস অবাক হচ্ছ যে কিভাবে কোডিং লেখে লেখে লেখাকে ছোট করা হয় লেখাকে বড় করা হয় এরপরে আমরা হয়তো নেক্সট ক্লাসে দেখব লেখাকে কিভাবে লাল কালার করতে হয় নীল কালার করতে হয় হ্যাঁ সে সময় আমরা এখানে কালারিং গুলা দেখাবো এবং এখানে সে কোড আমাদেরকে লিখতে হবে 
কমান্ড দিতে হবে তবেই সেই কোড অনুযায়ী তোমার আউটপুট আসবে আশা করি তোমরা এটা তুলেছো বা তোলার জন্য আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি আমাদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে আমরা আমি আমার ক্লাসটা একটু কম নিচ্ছি আজকে পরবর্তীতে চেষ্টা করব তোমরা যে রবিবারে যে আমার যে ক্লাস আছে সেটাতে আমরা একটু বেশি সময় দিয়ে নিচ্ছি সেখানে একটু তোমরা থাকার চেষ্টা করবা আজকে যতটুকু করালাম এটা নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবা এবং তোমরা ফেসবুকে ফিডব্যাক দিবা যে স্যার এটা কি হবে বা ওটা কি হবে আমি অল টাইম তোমাদের সাথে আছি তোমাদের চিন্তা কোনো কিছু নাই তোমরা এই কোডিং গুলা একটু বাসায় রিভিউ করার চেষ্টা করবা কোডিং গুলা শেখার চেষ্টা করবা আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও তোমাদের লাভ হবে এটা মনে করি আর আকরাম কম্পিউটার্স এ আমাদের এই চ্যাপ্টার ফোর এর নোটটা দেওয়া আছে তোমরা আকরাম কম্পিউটার্স থেকে যদি পারো নিয়ে যাবা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী ক্লাসে তোমরা থাকবা এই আশা করে আমি আবার বক্তব্য শেষ করছি ফোর আফেস